Hallo und herzlich willkommen auf irelda.de. Wir schauen uns nun an, wie die sogenannte Binomialverteilung funktioniert. Das ist ein Instrument in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, das man braucht bei Fragen, wie zum Beispiel, wenn man 20 Mal eine Münze wirft, wie wahrscheinlich ist das denn genau 10 Mal Kopf kommt, also 10 Mal Kopf und 10 Mal Zahl. Ja, es sieht so aus, als wäre das auf den ersten Blick recht wahrscheinlich, weil es ja gerade so der Mittelwert wäre. Aber wir werden gleich sehen, dass es doch deutlich unwahrscheinlicher ist, als man das erwartet. Nun, das Standardvorgehen, was soll das wäre natürlich, man malt einen Wahrscheinlichkeitsbaum. Das wäre hier allerdings bei 20 Abzweigungen, wäre eine 2 hoch 20 Pfade und das ist ja 1000 mal 1000, das ist über eine Million Pfade. Ja, dafür reicht der Platz bei weitem nicht. Dafür brauchen wir jetzt ein anderes Instrument und das ist die Binomialverteilung. Tasten wir uns mal langsam heran. Schauen wir an, was passiert bei zwei Münzwürfen. Da können wir unser schönes Baumdiagramm zeichnen. Und wir wissen ja, die Wahrscheinlichkeit bei einem Münzwurf ist immer ein Halb. Dementsprechend nach der Pfadmultiplikationsregel ist hier dann zum Beispiel für Kopf-Kopf die Wahrscheinlichkeit ein Viertel. Und da überall ein Halb mal ein Halb ist, ist die Wahrscheinlichkeit überall ein Viertel. Das heißt, uns interessieren die einzelnen Wahrscheinlichkeiten jetzt nicht, weil die überall gleich sind, aber wir können uns mal anschauen, weil wir wollen herausfinden, die Wahrscheinlichkeit von einer bestimmten Anzahl Kopf. Schauen wir uns mal an, die Anzahl Kopf in der Tabelle. Zu Anzahl der Pfade. Also wie oft kommt gerade 0 mal Kopf, 1 mal Kopf oder 2 mal Kopf? Das würde schon völlig ausreichen, weil die Wahrscheinlichkeiten sind immer gleich. 0 mal Kopf, also gar nicht Kopf, das wäre die einzige Möglichkeit Zahl, Zahl, das wäre ein einziger Pfad. 1 mal Kopf, das wäre hier durch Kopf, Zahl oder hier durch Zahl, Kopf, das heißt es gibt zwei Pfade. Und 2 mal Kopf, das gibt wieder nur einen Pfad. Wenn man das hier weiß, weiß man natürlich auch schon die Wahrscheinlichkeiten. Ein Viertel, zwei Viertel und ein Viertel. Schauen wir uns an, was passiert bei drei Münzwürfen. Hier haben wir acht verschiedene Möglichkeiten und auch hier haben wir natürlich überall ein Halb als Wahrscheinlichkeit. Brauchen wir nicht mehr überall hinzuschreiben, weil wir wissen, dass jeder dieser einzelnen Pfade ein Halb mal ein Halb mal ein Halb ist ein Achtel. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit überall dieser Pfade wäre ein Achtel. Also schauen wir wieder die Anzahlen an. Anzahl Kopf und Anzahl Pfade. Und da sehen wir, 0 mal Kopf, das bleibt nur bei Zahl, 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 also auf einen einzigen Pfad. Wie sieht es aus bei 1 mal Kopf? Das kann Kopf, Zahl, 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 Kopf, Zahl oder Zahl, Zahl, Kopf sein. Das heißt, es sind drei Möglichkeiten. Bei 2 mal Kopf besteht die Möglichkeit Kopf, Kopf, Zahl, Kopf, Zahl, Kopf oder Zahl, Kopf, Kopf. Also auch drei Möglichkeiten. Und bei 3 mal Kopf natürlich wiederum nur einen einzigen Weg. Die Wahrscheinlichkeit wäre dementsprechend 1 Achtel, 3 Achtel, 3 Achtel und 1 Achtel. So können wir weiter vorangehen und immer einen größeren Rechenbaum äh, malen, außer wir finden natürlich eine Regelmäßigkeit hier in diesen Zahlen. 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Und nur das geschulte Auge erkennt hier, dass es sich um das sogenannte Pascalsche Dreieck handelt. Das man ja vielleicht zum Beispiel bei der binomischen Formel schon mal gesehen hat. das so aussieht. Und hier haben wir gerade, wenn wir hier schauen, bei zwei Münzwürfen haben wir in der zweiten Spalte genau diese Zahl 1, 2, 1 und in der dritten 1, 3, 3, 1. Das liegt also nahe, dass wenn wir vier Münzwürfe machen würden, gerade die Verteilung 1, 4, 6, 4, 1 hätten. Das heißt, wir schreiben mal die Anzahl der Würfe neben dran, n gleich 1, n gleich 2, n gleich 3 und n gleich 4. Als n ist in dem Fall die Anzahl 
der Münzwürfel. Und dann müssen wir nur schauen, hier können wir erkennen, kein einziges Mal Kopf, einmal Kopf, zweimal Kopf, dreimal Kopf, viermal Kopf. Das heißt, dass K, wenn ich hier K gleich 0, K gleich 1, K gleich 2, K gleich 3 und K gleich 4. Das wäre die Anzahl der Treffer. K ist Anzahl der Treffer. Und jetzt ist es natürlich interessant zu fragen, okay, wie finde ich jetzt zum Beispiel heraus, ohne das Pascal 3 jedes Mal zeichnen zu müssen, weil bei 20 Zeilen das wird ewig groß. Wie finde ich heraus, dass bei vier Münzwürfen genau zweimal Kopf, wie, wie viele Pfade gibt es da? Wie komme ich auf diese 6? Und dafür gibt es eine Formel. Diese 6 lässt sich schreiben als Anzahl der Münzwürfe n, in dem Fall 4, geteilt durch Anzahl der Treffer, in dem Fall 2. Und man sagt auch n über k für diese Klammer mit n und k. Und das ist das sogenannte Binomialkoeffizient. Dafür gibt es eine Formel, um den auszurechnen, auch in größeren Fällen. n über k ist n Fakultät durch k Fakultät mal n minus k Fakultät. Wollen wir nochmal kurz erklären, was ist Fakultät? Wenn zum Beispiel 4 Fakultät hier steht, heißt es einfach 4 mal 3 mal 2 mal 1. Das heißt, man multipliziert alle Zahlen, einschließlich der Zahl, die da steht und die kleiner sind, hintereinander und hat man dann die Fakultät. Also schauen wir uns das hier mal an. In unserem Fall... 4 über 2 wäre das oben steht 4 Fakultät und unten steht K Fakultät, das ist für uns bei 2 Fakultät und N minus K, 4 minus 2 ist auch 2, also hier auch 2 Fakultät. Das heißt, hier oben steht 4 mal 3 mal 2 mal 1, unten steht 2 mal 1 mal 2 mal 1. Na, 4 mal 3 mal 2 mal 1 sind 24. Unten steht 4, 24 geteilt durch 4, das ist 6. So habe ich also rechnerisch rausbekommen, wie wahrscheinlich gerade bei 4 Münzwürfen 2 Treffer sind. Und genauso kann man auch rausbekommen, wie ich die Möglichkeit bei 20 Münzwürfen bekomme. Und das sehen wir in einem anderen Video. Dankeschön.